নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা রিজনিং থেকে আসা খুব ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ বন্ধুরা পাঁচটি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো বারবার বিভিন্ন পরীক্ষায় কমন এসেছে এবং বন্ধুরা যে কোয়েশ্চেনগুলি প্রায় সমস্ত পরীক্ষার জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ওই কোয়েশ্চেনগুলি শুধুমাত্র ইজি ট্রিক্সের মাধ্যমে অর্থাৎ বন্ধুরা কোনো রকম কোনো খাতা পেন ক্যালকুলেটার কোনো কিছু ছাড়াই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শর্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে কিভাবে সমাধান করা যায় সেই ট্রিক্সটি নিয়ে আলোচনা করব বন্ধুরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে বন্ধুরা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটি দেখো দেওয়া রয়েছে যে প্রফুল্ল এক কিলোমিটার পূর্ব দিকে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিকে পাঁচ কিলোমিটার গেল ওকে তারপর সে পূর্ব দিকে দু কিলোমিটার যাওয়ার পর উত্তর দিকে নয় কিলোমিটার গেল এখন সে প্রারম্ভিক বিন্দু থেকে কত দূরে আছে বন্ধুরা এই ধরনের কোয়েশ্চেন আমাদের বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা অলরেডি কোয়েশ্চেনটি উনিশশো আটানব্বই সালের এম বি এ এক্সামেও পড়েছিল ঠিক আছে বন্ধুরা তার মানে বন্ধুরা বুঝতে পারছো কোয়েশ্চেনটি আমাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট এখন বন্ধুরা এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলোকে শুধুমাত্র ছবি এঁকে এবং খুব কম সময়ের মধ্যে শর্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে কিভাবে সলভ করা যায় সেই ট্রিক্সটি দেখো এর জন্য আমরা অবশ্যই একটি পিকচারের সাহায্য নেবো অর্থাৎ প্রফুল্ল প্রথমে এক কিলোমিটার পূর্ব দিকে গিয়েছিল ঠিক আছে এই দিক বরাবর সবসময় মনে রাখবে বন্ধুরা ম্যাপের উত্তর দিকটাকে আমরা নর্থ দিক ডিনোট করব অর্থাৎ বন্ধুরা এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর দিক ঠিক আছে এবং এর সাপেক্ষে আমাদের ডান দিকটা এটা হচ্ছে ইস্ট বা পূর্ব দিক ওকে বন্ধুরা এবং অন্য দিক দুটো অর্থাৎ এই দিকটা হচ্ছে ওয়েস্ট এবং নিচের দিকটা হচ্ছে সাউথ বা দক্ষিণ দিক মনে থাকবে বন্ধুরা এখন বন্ধুরা দেখো আমাদের প্রথম যে দেওয়া রয়েছে প্রফুল্ল এক কিলোমিটার পূর্ব দিকে যাওয়ার পর অর্থাৎ বন্ধুরা ধরা যাক প্রফুল্ল এই জায়গা থেকে জার্নি স্টার্ট করেছিল অর্থাৎ এ দিয়ে যাকে ডিনোট করলাম ঠিক আছে এবং এক কিলোমিটার পূর্ব দিকে গেছে অর্থাৎ বন্ধুরা এই বরাবর এক কিলোমিটার গেছে ওকে এরপর দেখো তারপর সে দক্ষিণ দিকে পাঁচ কিলোমিটার গিয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে মানে হচ্ছে নিচের দিকে এই বরাবর পাঁচ কিলোমিটার গেছে ওকে বন্ধুরা তারপর সে পূর্ব দিকে দু কিলোমিটার যাওয়ার পর অর্থাৎ আবার সে পূর্ব দিকে দু কিলোমিটার গেছে ওকে এটা হচ্ছে দু কিলোমিটার এবং এই বরাবর সে গেছে ঠিক আছে বন্ধুরা এরপর বলেছে যে উত্তর দিকে ন কিলোমিটার চলল তার মানে বন্ধুরা সোজা উত্তর দিকে অর্থাৎ উপর দিকে সে অলরেডি ন কিলোমিটার গেছে ঠিক আছে এখন বন্ধুরা দেখো আমাদের প্রারম্ভিক বিন্দু বলতে এই বিন্দুটা ঠিক আছে অর্থাৎ এ বিন্দু থেকে সে এখন কোথায় আছে ধরা যাক বন্ধুরা সে এখন পি বিন্দুতে আছে ওকে তাহলে এ থেকে পি এর ডিস্টেন্স সেটাই হচ্ছে আমাদের মেন ডিস্টেন্স এখন বন্ধুরা দেখো ছবিটি থেকে ভালো করে লক্ষ্য করো যে এই যে ডিস্টেন্সটা ঠিক আছে যেটা ডট ডট দ্বারা ডিনোট করলাম অর্থাৎ বন্ধুরা এখানে বি সি আমরা বি সি যে ডিস্টেন্সটা দেখো এটা দু কিলোমিটার কেন বলো তো এই নিচের এই অংশটার ডিস্টেন্সটা হচ্ছে দু কিলোমিটার ঠিক আছে এবং বন্ধুরা আরেকটি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস লক্ষ্য করো সি থেকে পি অর্থাৎ বন্ধুরা এই অংশটার ডিস্টেন্স দেখো চার কিলোমিটার কেন বলো তো বন্ধুরা দেখো পুরো অর্থাৎ এই ডি বিন্দু থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে ন কিলোমিটার এবং অলরেডি সি বিন্দু থেকে ডি বিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ বন্ধুরা এই অংশটা হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার ঠিক আছে যেটা আমাদের একটু আগেই বলা হয়েছিল অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এখানে তিন কিলোমিটার ঠিক আছে দুই প্লাস এক ওকে অর্থাৎ এটা হচ্ছে তিন কিলোমিটার এবং এইখান থেকে এতটা অর্থাৎ পি থেকে সি হচ্ছে আমাদের চার কিলোমিটার বন্ধুরা আরেকবার ইম্পর্টেন্ট ট্রিক্সটি এখানে আলোচনা করছি দেখো বন্ধুরা প্রথমে এ বিন্দু থেকে প্রফুল্ল এক কিলোমিটার পূর্ব দিকে যাওয়ার পর সে দক্ষিণ দিকে পাঁচ কিলোমিটার গিয়েছিল ঠিক আছে এটা হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার অর্থাৎ বি থেকে সে সি বিন্দুতে গিয়েছিল পাঁচ কিলোমিটার ওকে তারপর সে পুনরায় দু কিলোমিটার পূর্ব দিকে গিয়েছিল অর্থাৎ বন্ধুরা ডি বিন্দুতে এসে পৌঁছালো সেটা হচ্ছে দু কিলোমিটার এরপর সে সোজা ন কিলোমিটার উত্তরে গেছে ঠিক আছে বন্ধুরা অর্থাৎ বন্ধুরা ডি থেকে সে এখন পি বিন্দুতে পৌঁছেছে দেখো সেটা হচ্ছে ন কিলোমিটার ওকে এখন আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় লক্ষ্য করে এখানে বি থেকে এই বিন্দুটা অর্থাৎ বন্ধুরা এটা হচ্ছে ই বিন্দু ঠিক আছে ডি ই দেখো দু কিলোমিটার তার মানে বন্ধুরা এ থেকে অর্থাৎ এই পুরো অংশটা হচ্ছে এক প্লাস দুই অর্থাৎ তিন কিলোমিটার মনে থাকবে বন্ধুরা এবং এই অংশটা দেখো চার কিলোমিটার ঠিক আছে কেন বলো তো পুরো ডি এবং পি অর্থাৎ ডিপি হচ্ছে ন কিলোমিটার তার মধ্যে এই অংশটা হচ্ছে আমাদের এখানে ই এবং ডি এর মধ্যে অতি দূরত্ব অর্থাৎ সেটা হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার তাহলে বাকি রইল চার কিলোমিটার অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা ফাইনাল যে ছবিটি পেলাম দেখো ঠিক এরকম অর্থাৎ প্রফুল্ল প্রথম এ বিন্দু তো ছিল এখান থেকে তার দূরত্বটা পেয়ে গেলাম তিন কিলোমিটার এবং ফাইনালি এই দূরত্বটা পেয়ে গেছিলাম
এখন দেখো নয় আর ষোলোয় আমাদের আসছে পঁচিশ তাহলে রুটো বড়া পঁচিশ অর্থাৎ সে প্রারম্ভিক বিন্দু থেকে অলরেডি পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে তাহলে বন্ধুরা আমাদের অপশান সি হলো এখানে সঠিক অ্যান্সার আশা করি বন্ধুরা তোমরা খুব সুন্দরভাবে ট্রিক্সটি বুঝতে পেরেছ খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করার জন্য আমাদের ভিডিওটি শুরু করার আগেই তোমরা ভিডিওটি পজ করে আরেকবার করে ট্রাই করো ঠিক আছে তাহলেই তোমরা ট্রিক্সটি ভালোভাবে বুঝতে পারবে বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট দ্বিতীয় যে কোশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে দেখো নিচের কোন ভেন চিত্রটি পদত্ত প্রশ্নের জন্য সঠিকভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের প্রশ্নটা দেওয়া আছে এখানে অধ্যাপক গবেষক এবং বিজ্ঞানী অধ্যাপক বা প্রফেসর গবেষক বা রিসার্চার এবং বিজ্ঞানী বা সায়েন্টিস্ট এদের মধ্যে এমন কি সম্পর্ক আছে যে সম্পর্কটার সাহায্যে আমরা এখানে পদত্ত ভেন চিত্রগুলির মধ্যে যে কোনো একটা দিয়ে আমরা ডিনোট করতে পারব এখন বন্ধুরা খুব ভালো করে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো লক্ষ্য করো এবং বন্ধুরা কোশ্চেনটি এই জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো এস এস সি দু হাজার পাঁচ সালেও কোশ্চেনটি পড়েছিল ঠিক আছে দেখো আমরা জানি যে বিজ্ঞানী সে অলরেডি রিসার্চের সাথে যুক্ত থাকে ওকে বন্ধুরা অর্থাৎ রিসার্চারের সাথে বিজ্ঞানীর একটা কানেকশন রয়েছে আবার বন্ধুরা যারা অধ্যাপক বা প্রফেসর পদে অধিষ্ঠিত হয় তারাও অলরেডি রিসার্চ করে বা তারাও এক প্রকার বিজ্ঞানী ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা তারাও এক প্রকারের বিজ্ঞানী বলা চলে তার মানে বন্ধুরা আমাদের তিনজনে তিনজনের সাথে রিলেটেড ওকে অর্থাৎ আমাদের ছবিটি ঠিক এই ধরনের আসবে অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের অপশান এ হলো তাহলে সঠিক অ্যান্সার বাকি অপশানগুলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখো বন্ধুরা যে অধ্যাপকের মধ্যে গবেষক গবেষকের মধ্যে বিজ্ঞানী এটা হতে পারে না আবার এক্ষেত্রে অপশান সি এতে দেখো যে সবাই আলাদা এটাও কখনো হতে পারে না ঠিক আছে এবং অপশান ডিএ দেখো যে এখানে বলেছে অধ্যাপকের মধ্যে গবেষক এবং এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী আলাদা দেওয়া আছে কখনোই এটা সম্ভব নয় তাহলে বন্ধুরা যেহেতু ওরা তিনজনের তিনজনের সাথে রিলেটেড ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা বিজ্ঞানী গবেষক এবং অধ্যাপক এরা একে অপরের সাথে রিলেটেড বা সম্পর্কিত অতএব বন্ধুরা আমরা অপশান এটি হলো সবচেয়ে সুন্দর চিত্র যেটি সাজে আমরা এদের তিনজনকার মধ্যে অর্থাৎ বন্ধুরা অধ্যাপক গবেষক এবং বিজ্ঞানীর মধ্যে সম্পর্ক সূচিত করতে পারব বন্ধুরা খুব গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় যে কোশ্চেনটি দেখো দেওয়া রয়েছে একটি বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পরীক্ষায় বলতে বন্ধুরা প্রবেশিকা পরীক্ষা অর্থাৎ যে পরীক্ষাগুলো বসার পর একটি স্কলারশিপ বা আমরা বৃত্তি পেতে পারি আমাদের পড়াশোনার জন্য বা স্টুডেন্ট লাইফের জন্য ঠিক আছে সেই রকম একটি বৃত্তি পরীক্ষায় অজয় উপর দিক থেকে নবম স্থান অধিকার করে আছে উপর দিক থেকে বলতে বন্ধুরা এখানে প্রথম থেকে অর্থাৎ প্রথম থেকে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে নেমে ঠিক আছে এবং বলেছে যে নিচের দিক থেকে আটত্রিশতম স্থানে রয়েছে অর্থাৎ বন্ধুরা নিচের দিক থেকে বলতে একদম শেষ থেকে ওকে এখন বলেছে যে ওই পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত বন্ধুরা খুবই ইম্পর্টেন্ট ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি একবার ফজ করো এবং বন্ধুরা নিজেরা এই কোশ্চেনটি একবার ট্রাই করো যাতে করে বন্ধুরা তোমরা নিজেরা এই ধরনের কোশ্চেনের অ্যান্সার খুব চটপট বার করতে পারো এখন বন্ধুরা দেখো আমাদের এই ধরনের কোশ্চেনকে খাতা পেন ক্যালকুলেটার কোনো কিছু ছাড়াই শুধুমাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য যেহেতু বন্ধুরা আমাদের কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় হাতে সময় খুবই কম থাকে তাই ওই কম সময়ের মধ্যে কিভাবে সলভ করা যায় এই ক্ষেত্রে বলেছে যে অজয় উপর দিক থেকে নবম স্থানে অধিকার আছে ঠিক আছে এবং নিচের দিক থেকে আটত্রিশতম স্থানে রয়েছে তাহলে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যদি এক্স হয় ওকে এক্স মানে হচ্ছে এখানে দেখো এখানে প্রথম যে স্থানটা করেছে উপর দিক থেকে সেটা হচ্ছে নবম স্থান অর্থাৎ নয়তম স্থান ঠিক আছে এবং শেষ থেকে যে স্থানটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আটত্রিশতম স্থান ওকে এই দুটো যোগ দেবো ফাইনালি মাইনাস এক করবো ঠিক আছে এখন বন্ধুরা দেখো কেন আমরা মাইনাস এক করলাম যেহেতু বন্ধুরা আমরা যখন প্রথম থেকে নয়তম স্থান অর্থাৎ নবম স্থানে কাউন্ট করছি বা গণনা করছি লাস্ট থেকে যখন ওই স্থানটাকে আমরা কাউন্ট করবো সে একই স্থানে এসে পৌঁছাবো অর্থাৎ একই স্থান আমাদের দুবার কাউন্ট হয়ে যাচ্ছে তার জন্য বন্ধুরা এটিকে আমরা একবার কাউন্ট করার জন্য আরেকবার বিয়োগ দিয়ে দিলাম অর্থাৎ এক বিয়োগ হবে ঠিক আছে বন্ধুরা আশা করি তোমরা ফর্মুলাটি বুঝতে পেরেছ তাহলে বন্ধুরা আমাদের অ্যান্সারটা আছে নয় এবং আটত্রিশ মিলে হচ্ছে সাতচল্লিশ মাইনাস এক অর্থাৎ বন্ধুরা ছেচল্লিশ তাহলে বন্ধুরা আমাদের অপশান বি হলো এখানে সঠিক অ্যান্সার আমরা এক্ষেত্রে ট্রিক্সটি ফলো করবো এইভাবে যে প্রথম থেকে যে স্থানে রয়েছে নবম বা নয়তম স্থান ঠিক আছে এবং লাস্ট থেকে যে স্থানে রয়েছে অর্থাৎ বন্ধুরা লাস্ট থেকে রয়েছে আটত্রিশতম স্থানে সেই দুটোকে যোগ করব এবং যেহেতু একই পজিশন দুবার কাউন্ট হচ্ছে উপর দিক থেকে তার নয়তম পজিশন যেটা নিচের দিক থেকে আটত্রিশতম পজিশন একই অর্থাৎ একই পজিশন দুবার কাউন্ট করার জন্য একবার শুধুমাত্র আমাদের কাউন্ট করার জন্যই আমরা আরেকবার বিয়োগ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা এর অ্যান্সারটি আসবে ছেচল্লিশ অর্থাৎ মোট স্টুডেন্ট সংখ্যা রয়েছে ছেচল্লিশ ঠিক আছে বন্ধুরা খুব গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ আমাদের যে কোশ্চেনটি
এখন বন্ধুরা আমাদের লক্ষ্য করো প্রথম ফিগারটির ক্ষেত্রে তিন এর সাথে যদি আট গুণ করি আমাদের কত আছে তিন আটে চব্বিশ ওকে তারপর দেখো চব্বিশের সাথে যদি আমরা চার গুণ করি ঠিক আছে তো চব্বিশ ইন্টু চার মানে হচ্ছে ছিয়ানব্বই ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা এই অ্যান্সারটা আসবে ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই থেকে আমরা আটচল্লিশ কিভাবে পাচ্ছি দেখো তো বন্ধুরা দেখো আমরা যদি ছিয়ানব্বইকে দুই দ্বারা ভাগ করি অর্থাৎ বন্ধুরা ছিয়ানব্বইকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমাদের সংখ্যাটা চলে আসছে আটচল্লিশ ওকে এখন দেখো এই ত্রিশটাই কি আমাদের তৃতীয় ফিগারটি তো আমরা কাজে লাগাতে পারছি কি না এখন তৃতীয় ফিগারটির দিকে লক্ষ্য করে দেখো বন্ধুরা নয়ের সাথে যদি আমরা ছয় গুণ করি ছয় নয় চুয়ান্ন ঠিক আছে ছয় ইন্টু নয় মানে হচ্ছে চুয়ান্ন চুয়ান্ন সাথে যদি আমরা তিন গুণ করি দেখো অর্থাৎ বন্ধুরা তিনটে সংখ্যাকে যদি আমরা গুণ করে দিই তাকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি আমাদের সংখ্যাটা কত আছে দেখো দুই তিনে ছয় অর্থাৎ তিন তিনকে নয় 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 একাশি ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের মাঝে একাশি সংখ্যাটা খুব সুন্দরভাবে চলে আসছে তার মানে বন্ধুরা আমরা খুব সহজে এরপর বলতে পারবো যে আমাদের দ্বিতীয় ফিগারটির ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন চিহ্ন স্থানে অর্থাৎ এই জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানের সংখ্যাটি ঠিক কত হবে যে পাঁচের সাথে সাত গুণ করবো সেই গুণ ফলটির সাথে আমরা দুই গুণ করব। অর্থাৎ বন্ধুরা পাঁচ ইন্টু সাত ইন্টু দুই ঠিক আছে এরপর সমস্ত গুণ ফলটাকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি দেখো বন্ধুরা আমরা এখানে কাটাকাটি করলে দুই দুই কেটে যাবে পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ ওকে বন্ধুরা আশা করি বন্ধুরা তোমরা অ্যান্সারটি মেলাতে পেরেছো অর্থাৎ অপশান বি হলো আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন এই ধরনের কোশ্চেন আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই কমন আশা করি বন্ধুরা তোমরা এরপর ইজিলি খাতা পেন ছাড়া এই ধরনের কোশ্চেন গুলো সলভ করতে পারবে বন্ধুরা আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটিতে দেওয়া রয়েছে দেখো যে একটি পাসার অর্থাৎ ডাইস বা লুডোর ছক্কা ঠিক আছে চারটি অবস্থান এখানে দেখানো হয়েছে উক্ত পাসাটি তিন সংখ্যার বিপরীত সংখ্যাটি কত অর্থাৎ কোন সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা আমাদেরকে বার করতে হবে তিন সংখ্যার ঠিক আছে বন্ধুরা তার মানে বন্ধুরা দেখো এক্ষেত্রে আমরা ঠিক সেই ছবিগুলো অর্থাৎ সেই অবস্থানের চিত্রগুলি আমরা ফলো করব ঠিক যেটিতে তিন সংখ্যাটা আছে দেখো বন্ধুরা আমাদের ছবিগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আমাদের প্রথম ছবিটিতে দেখো তিন ছয় দুই একটা সংখ্যা রয়েছে দ্বিতীয়টিতে দেখো তিন এক ছয় এক্ষেত্রেও তিন সংখ্যাটা রয়েছে এবং তৃতীয় ছবিটিতে দেখো এটি নেই সুতরাং আমরা তৃতীয় ছবিটি এক্ষেত্রে ধরবো না এবং ফাইনাল ছবি দেখো তিন পাঁচ এক ওকে অর্থাৎ বন্ধুরা চতুর্থ ছবিতে তো আমাদের তিন সংখ্যাটা রয়েছে অর্থাৎ বন্ধুরা প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ এক্ষেত্রে আমাদের তিন সংখ্যাটা পাচ্ছি বাকি তৃতীয় ছবিটিতে আমরা এটি পাচ্ছি না বলে আমরা তৃতীয় ছবিটি কাউন্ট করব না ঠিক আছে এরপর দেখো বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে আমরা খুব ইজিলি কিভাবে সলভ করব অবশ্যই বন্ধুরা সেক্ষেত্রে তোমাদের স্ট্রিক্টলি রিকমেন্ড করব যে আমাদের এই চ্যানেলের একটি ভিডিও অর্থাৎ ডাইস সম্পর্কিত একটি ভিডিও দেওয়া রয়েছে অলরেডি তোমরা অবশ্যই উপরের আই বাটনটিকটা ক্লিক করে ওই ভিডিওটিও দেখে নিতে পারো তাহলে আশা করি তোমাদের ডাইস সম্পর্কিত কোনো রকম কোনো প্রবলেম বা কোনো রকম কোনো সমস্যা আর তোমাদের মধ্যে অসুবিধার সৃষ্টি করবে না অর্থাৎ বন্ধুরা তোমরা ইজিলি এই ধরনের কোশ্চেনগুলো যে কোনো পরীক্ষাতে সলভ করে আসতে পারবে অর্থাৎ বন্ধুরা দেখো আমরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে যে কোনো একটা ডিরেকশনের নাম্বারগুলোকে সাজা সাজাতে শুরু করলাম তাহলে আমাদের প্রথম ফিগারটির ক্ষেত্রে কি পাচ্ছি ভালো করে দেখো এই ক্ষেত্রে আমাদের তিন এবং দুই এবং ছয় রয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ যদি আমরা এই বরাবর অর্থাৎ ক্লক ওয়াইজে ঘুরি তাহলে আমাদের তিন দুই ছয় এরপর বন্ধুরা আমরা এই তিনটে ছবির মধ্যে আমরা বলেইছিলাম যে আমরা প্রথম তৃতীয় এবং চতুর্থ ছবিটি সাহায্য নেব ঠিক সেই ছবিটি সাহায্য নেব যেটাতে আমরা দুটো সংখ্যা কমন পাচ্ছি না স্রেফ একটি সংখ্যা কমন পাচ্ছি অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের দ্বিতীয় ফিগারটির ক্ষেত্রে দেখো তিন ছয় এক এবং প্রথম ফিগারটিতে দেখো তিন ছয় তার মানে বন্ধুরা তিন এবং ছয় এবং এক্ষেত্রে আমরা তিন এবং ছয় দুটো সংখ্যা কমন পাচ্ছি তাহলে বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় ফিগারটিকেও আমরা সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে দিলাম বোঝা গেছে বন্ধুরা আমাদের বোঝার সুবিধাতে শুধুমাত্র একটি সংখ্যায় কমন পাবো সেটা হচ্ছে তিন সংখ্যাটা যেহেতু আমাদের তিন সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা খুঁজে বার করতে হবে তাহলে বন্ধুরা আমাদের এক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট ফিগার কোন দুটো হবে প্রথম এবং লাস্ট অর্থাৎ প্রথম এবং চতুর্থ ফিগার দুটি বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রিক্সটি আরেকবার আলোচনা করছি যেহেতু আমাদের তৃতীয় ফিগারটিতে তিন সংখ্যাটা নেই তাই বন্ধুরা তৃতীয় ফিগারটি আমরা প্রথমেই বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম আবার দেখো বন্ধুরা প্রথম এবং দ্বিতীয় ফিগারটির ক্ষেত্রে দুটো করে সংখ্যা কমন পাচ্ছি তিন এবং ছয় ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় ফিগারটি ধরবো না যে কোনো একটি ফিগার ধরব অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা প্রথম ফিগারটি ধরলাম তাহলে বন্ধুরা আমরা দ্বিতীয় ফিগারটি একটা বাদ দিলাম এরপর বন্ধুরা আমাদের ফাইনাল খুব ইম্পর্টেন্ট ছবিটা হচ্ছে
দুইয়ের বিপরীত এখানে এক সংখ্যা তাহলে বন্ধুরা আমরা পেলাম একের বিপরীত দুই সংখ্যা ওকে আমাদের বাকি যে সংখ্যাটি পড়ে রইল সেটা হচ্ছে দেখো এখানে তিনের বিপরীত সংখ্যা তিন কখনোই হতে পারে না তাহলে বন্ধুরা আমাদের এক্ষেত্রে এক দুই পাঁচ ছয় এবং এই তিন সংখ্যা বাদে অপর যে সংখ্যাটি বাকি রইল অর্থাৎ চার সংখ্যাটি ঠিক আছে সেই চার সংখ্যাটাই আমাদের তিন সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা হবে তার মানে বন্ধুরা তিনের বিপরীত অবশ্যই চার হবে অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের অপশন বি হলো এখানে সঠিক অ্যান্সার সবশেষে আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি ভিডিওটি আপনার এতটুকু হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দেবেন কারণ আপনার এই একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানাতে অনেকটাই মোটিভেট করবে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধব ও প্রিয়জনদেরও শেয়ার করে দাও যারা এই ধরনের কম্পিটিটিভ তথা বিভিন্ন রকম চাকরির পরীক্ষার জন্য এখনও স্ট্রাগল করে যাচ্ছে এবং বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি তৎক্ষণাৎ পাওয়ার জন্য পাশে আসা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে কালো করে দিতেও ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আমাদের ভিডিওগুলি দেওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ আপনারা পেতে পারেন তার জন্য বন্ধুরা অবশ্যই আমাদের পাশে আসা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে অন করে রাখতেও ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আপনারা তৎক্ষণাৎ নোটিফিকেশনগুলি পেতে পারেন এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখার জন্য পরের ভিডিও পরের দিন রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে